Hello mga students, welcome back, no? Remember last time, sa isa kong video lecture, pinag-usapan natin yung cost classification categories. Ano ba ito? According to cost object association, direct ba yan or indirect? Or according to reaction to activity changes? Fixed cost ba yan? Variable cost? Mixed cost? Or step cost? Or according to financial statement classification, we have your unexpired versus your expired or the product versus your period. Nasa balance sheet ba yan or nasa income statement? Nga, now, balikan natin itong reaction to activity changes and I want you to focus on this variable and fixed cost. Kasi po, ano, bigyan ko ng emphasis, ano ang difference ng variable cost at saka ng fixed cost kapag ang pinag-uusapan natin ay total cost or unit cost. So I have here a comparative total and unit cost behavior. Pag total cost ang pinag-uusapan, ano ang behavior ng variable at saka ng fixed cost? At ano naman po ang behavior nila pag ang pinag-uusapan natin ay unit cost? Okay? So, yun po ano ang ating emphasis dito. Now, please take note na yung kulay blue, constant yung cost nito. Hindi nagbabago. Yung kulay green, eto ano, variable, nagbabago. Eh, baka tanongin ninyo agad ako, Sir, sandali. Fixed cost, bakit meron ditong variable? Akala ko ba fix? Okay, o relax ka lang. Dadako din tayo dyan. Papaliwanan ko po ito sa inyo. Now, dito muna tayo sa unang quadrant. Total cost, variable cost. Okay? Ang sabi kasi dito, it varies in direct proportion to changes in activity or activity level. Anong ibig nito sabihin? Kapag dumadami yung activity level, Sabihin na natin number of items or number of units, tumataas yung ating variable cost. Okay? Yung total. Okay? Pero, pag ang pinag-uusapan natin, unit cost, constant yan. Throughout the relevant range. Okay? Magkano yung variable cost per unit? O, ganitong amount lang yan. 10 pesos lang yan. Kahit na 10 units or 100 units yung benta. Okay? Hindi yan nagbabago. Kasi constant yan, ano, unit cost kasi ang pinag-uusapan natin. Whereas sa total cost, magbabago yan. Kasi imumultiply natin yan doon sa number of units or number of activity level. Okay? Kaya siya variable. It varies in direct proportion. Okay? Ibig sabihin, kung pataas yung number of participants or number of units, tataas din yung cost. Pag may decline, bababa din yung total cost natin. Total variable cost. Samantalang, pagdating po dito sa fixed cost, oh, it remains constant throughout the relevant range. Kasi wala tayong pakialam kung gaano kadami yung activity mo. Mataas ba? Or konti? Fix lang yan. Total cost, ano? total fixed cost ang pinag-uusapan natin dito. Pero, pag ang pinag-uusapan po natin ay fixed cost per unit, ah, ibang usapan yan. Kasi it varies inversely with changes in activity level throughout the relevant range. Ano pong ibig nito sabihin? Habang dumadami kasi yung activity, o kunwari number of items ang pinag-uusapan natin, dahil fix yung total, no? Kung dumadami yan, ibig sabihin, maraming nagsishare ng total. Kaya nga, pag ang pinag-uusapan natin per item, mas lumiliit yung cost. Pero pag konti lang yung activity level, mas marami yung magsishare. Kasi nga, yung fix, na, fix cost natin, ano? As is lang yon, Okay? Now, for me, to, uh, for me to explain it better para mas maintindihan ninyo, ma-visualize ninyo, anong ibig nito sabihin, meron pa akong example. Okay? Pag-usapan natin dito, variable rent versus fixed rent. Now, ito po ay nangyayari sa totoong buhay, sa totoong mga trabaho. Kung ang negosyo mo ay nagpapaupa, rental or lease ng mga office spaces, or for any events, conventions, meetings, or gathering, or kung ano man ang purpose, no? wala na tayong pakialam. Basta, ang nature of the business is to list the area. Now, pwede kasing dalawa yung option mo dyan. Magpaupa ka na yung cost mo doon ay depende sa number of participants. Depende sa dami ng tao. Okay? Fix cost siya per at attendee. Fix cost siya per tao. Okay? Yun ay variable rent. Pero kung wala kang pakialam doon sa number of participants, tawag natin doon fixed rent. Kasi basta meron kayong meeting, 
mag-hold kayo do mag-hold kayo ng meeting doon sa aming office sa aming premise magbabayad kayo 5000 per meeting oh now please take note of our illustration here ang case 1 40 participants ang case 2 60 participants sa variable rent kada tao 100 pesos ang babayaran no pero ang fixed rent natin 5000 per meeting tignan natin yung difference okay oh case 1 muna tayo Pagdating sa total cost, sa variable rent, meron tayo dito ang amount na 4,000. Okay, sir, saan galing yung 4,000? Ito po, ano, yung 100 peso na bayad sa renta, multiply natin sa number of participants, which is in case 1, 40. So, 100 peso times 40, we will get 4,000 pesos. So, kung 40 participants ang umatend, o magbabayad kayo doon sa pinag ano no doon sa lessor ng 4000 pesos doon sa meeting ngayon. Magkano yung unit cost? Unit variable cost. O pinag-uusapan natin ito, 100 peso. Kaya siya naging constant. Wala akong paki-alam ano, basta 100 per person. So kung madami kayo or konte, o fix tayo diyan. Okay? So you see here, 100 peso constant po tayo dito. O para mas ma-appreciate niyo yan. Mamaya na lang balikan natin after the case 2 para makita ninyo yung difference, yung comparison. Now, sa fixed rent po, pag fixed rent ang pinag-uusapan natin, regardless sa dami or konti, no? Fix yan. Magbabayad pa rin kayo ng 5,000 pesos. Pero pag ang pinag-uusapan na natin, unit cost, no? Fixed cost per unit, oh, 5,000, which is magkano bang babayaran ko, i-divide ko ito doon sa aking number of participants. So, 5,000 divided by 40, Ibig sabihin, 125 peso per participant. 125 pesos ang babayaran ko. Kasi nakafix tayo dito. Maliwanag, 5,000 pesos divided by 40 participants, it's 125. Careful, ha? Hindi po yung i-divide ninyo ay yung 40. 5,000 divided by, ah, sorry, ha? Hindi po yung i-divide ninyo is yung 100 per person. Kung hindi, yung 40. 500 peso of uh, 5000 pesos divided by 40 oh, that is 125 peso okay so i hope you can follow ha oh, let's proceed case number 2 60 participants magkano ang total variable cost eh the 60 participants times 100 pesos we will get 6000 magkano yung total fixed cost oh fix yan 5000 pa rin Wala na akong pakialam kung mas dumami yung participants. Basta, same pa rin yung babayaran. That is the total cost. E magkano yung variable cost per unit? O assist pa rin yan, 100 pesos. Okay? Per unit kasi ng variable cost ang pinag-uusapan natin. E magkano yung fixed cost per unit? E di 5,000 divided by 60 participants, we will get 83 pesos. Okay? Now, the observation. Notice, no? Coming from this summary, ano? constant itong naka-blue, variable ito. Pero yung variability ng fixed cost per unit, inverse. No? So that here, oh, yung 100 peso, okay, ito yung ating variable cost per unit, fixed. Kaya dito sa case 1 and 2, parehas lang sila, di ba? Oh, please take note of this. Kasi fixed nga siya, per unit. O oh, ang ating fixed cost, in terms of the total cost, fixed din. Kaya sa kulay blue doon, no? So, makikita ninyo, hindi siya gumagalaw. Pero, pagdating dito, sa variable cost na total, varies directly. Tumaas yung ating activity level dito. From 40, naging 60. Kaya, from 4,000, naging 6,000. Okay? O, pero, tignan ninyo, ang fixed cost per unit, from 125, bumaba ng 83. Actually, 83.333 yan, no? Niround off na lang natin. Bakit, no? Kasi, kanina, sa case 1, 40 participants, yung maghahati-hati sa 5,000, kaya 125. Eh, dahil dumami po, naging 60, mas marami yung magsishare. So, 5,000 divided by 60, kaya, oh, notice, from 125, bumaba siya into 83 pesos. Okay? And I hope, na mas naintindihan na ninyo ngayon ang relationship ng variable cost at saka ng fixed cost 
in terms of the total cost at saka yung unit cost. Okay, so maliwanag sana, no? But if you have any question, uh, please let me know para ma-assist ko kayo. Okay, mahiya mag-comment. Okay? So thank you and I'll see you sa mga susunod na video lectures. Bye-bye!